മകളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ താൻ കരുവാക്കപ്പെട്ടെന്ന് സിനിമാ താരം ബാല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരത്തിൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാഹമോചനം വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നുവെന്നും അതേപ്പറ്റി പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ വിഷാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെന്നും ബാല പറയുന്നു നല്ല നടനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ലെന്നും നല്ലൊരു അച്ഛനാണെന്ന് അറിയാമെന്നും ബാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം നീണ്ടുപോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നെ വില്ലനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് കുറച്ചു പേർ അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അതിനോടൊന്നും ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പോയില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഞാൻ സജീവമായിരുന്നില്ല ആളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ അകന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരെ അവർ കരുക്കൾ നീക്കിയിരുന്നു എനിക്കെതിരെയുള്ള ചില വാർത്തകൾ എൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ളവരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇനിയും നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് എനിക്കൊപ്പമുള്ള ആരാധകർ എൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങൾ കണ്ടോ വന്നവരല്ല എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില വ്യാജ വാർത്തകൾ പടച്ചുവിട്ട് അവരെ വിഡ്ഢികളാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാല ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പോയി അവിടെ കണ്ട മത്സരാർത്ഥിയുമായി പ്രണയത്തിലായി വിവാഹം ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒരു കാലത്ത് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ സത്യം അതല്ല പതിനഞ്ച് അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ തിരുത്തൽ നൽകി എന്നാൽ അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല പതിനാറാമത്തേത് മുതൽ അത് കേൾക്കാൻ രസമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതിന് ഞാനും തലകുലക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമൃതയുമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഫാൻസുകാർ ഉൾപ്പെടുന്നവർ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നറിയില്ല വിവാഹമോചനം നടക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഞാൻ നേരിട്ടത് എന്തെന്നോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിച്ചതെന്തെന്നോ എൻ്റെ മകളും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നോ അവർക്കറിയില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമായതിനാൽ അത് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കറിയാം എനിക്ക് അവളോടുള്ള കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കരുവാക്കപ്പെട്ടു കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെയും എൻ്റെ ആരാധകർക്ക് എന്നോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെയും കച്ചവടമാക്കണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചാലും അതിൽ നിന്നും ചിലർ പണമുണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബവും വികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം കഥ മനയുന്നവർ അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തി ജീവിതമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സിനിമ നിർമ്മിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ വെറും പൊള്ളയായി തോന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ച നാളുകളിൽ അപകടം പറ്റി എൻ്റെ ഇടുപ്പിലിന് പരിക്കേറ്റു സിനിമാ താരം അജിത്താണ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് എൻ്റെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ വിഷാദരോഗത്തിനടിമപ്പെട്ടു അന്നേരം വേതാളം സിനിമയിലെ ശ്രുതി ഹാസൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് അജിത്ത് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന എന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബിലാലിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യം പരിപാലിച്ചു ഒരു വെബ് സീരിയൽ നായകനാവുന്നു രജനീകാന്തൻ്റെ അണ്ണാത്തയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയായി വന്നു തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവിച്ചത് എല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇപ്പോൾ വ്യാജ വാർത്തയും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപതിന് തുടങ്ങേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു ബിലാൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് തീരുമാനിച്ചത് മമ്മൂക്കയും ഒത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് കാണാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനാറിന് ചെന്നൈയിൽ പോയി അവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോന്നു കേരളത്തെക്കാൾ ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനും കുടുംബവും അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് കഴിയുന്നത് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ മൂന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും കഴിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് താമസം ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ കാര്യമോർത്താണ് കൂടുതൽ സങ്കടം ബാല പറഞ്ഞു നിർത്തി